నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ సో మనం అర్థమెటిక్లో నిన్న యావరేజెస్ అనే చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈరోజు యావరేజెస్ అనే టాపిక్కి కంటిన్యూషన్ చెప్పుకుందాం ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో చూ యావరేజెస్ చూడకపోతే అది చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడాలి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ బేసిక్స్ అని ఆ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు యావరేజెస్ జనరల్గా మనం కొంచెం రివ్యూ చూద్దాం అనుకుంటే ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే యావరేజెస్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య చేయగా వచ్చేదాన్ని యావరేజ్ అంటారు యావరేజ్ అంటే ఏంటి ఒకే సింగిల్ వాల్యూ టోటల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ వాల్యూని ఏమని పిలుస్తారమ్మా అంటే యావరేజ్ అంటారు ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటికీ కూడా యావరేజ్ అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా మిడిల్ మోస్ట్ వాల్యూ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అందుకే ఎప్పుడైనా సరే సమాన భేదం అంటే ఈక్వల్ డిఫరెన్స్ ఉన్న సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు మిడిల్ మోస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే డైరెక్ట్గా యావరేజ్గా తీసుకోమని చెప్పి ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పాను లేదా ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కలిపి బై టూ చేసినా సరే యావరేజ్ వస్తుందని చెప్పాను అలా కాకుండా యావరేజ్ కట్టాలంటే ఇంక ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని కలిపి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో అన్ని వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేదని యావరేజ్ అంటారని చెప్పారు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మోడల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం అందులో వచ్చి ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటంటే మా ఐదు సంఖ్యల సగటు ఇరవై అంటే ఫైవ్ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ వాటిలో మొదటి మూడు సంఖ్యల సగటు పదిహే పద్దెనిమిది చివరి మూడు సంఖ్యల సగటు ఇరవై మూడు అయిన మూడవ సంఖ్య ఎంత ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా ఆ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఇవి అనుకుందాం ఈ ఫైవ్ నెంబర్స్ యొక్క సగటు ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ నాకు ఫైవ్ మెంబర్స్ యొక్క సగటు ఇచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క సమ్మ చెప్పచ్చు నేను నేను ఫార్ములా చెప్పాను సగటు ఇంటూ సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఐ మీన్ మొత్తం వస్తుందమ్మా అంటే యావరేజ్ని నువ్వు టో నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే నీకు టోటల్ సమ్ వస్తుందని చెప్పా ఇక్కడ యావరేజ్ ఎంత ట్వంటీ సంఖ్య ఎంత ఫైవ్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ హండ్రెడ్ ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ చేశాను నీకు ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటి ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది వచ్చిందా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో మాట ఏమంటాడు వాటిలో మొదటి మూడు సంఖ్యల సగటు అంటే ఈ మూడు మొదటి మూడు సంఖ్యల సగటు ఎంత అంటామా ఎయిటీన్ నాకు ఇప్పుడు సగటుతో పని లేదు టోటల్ కావాలి టోటల్ కావాలంటే ఏం చేయను సంఖ్యతో సగటు మల్టిప్లై చేయాలి మూడు పద్దెనిమిది యాభై నాలుగు అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ ఎంతనా ఫిఫ్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చివరి మూడు సంఖ్యల సగటు ఎంతమ్మా ట్వంటీ త్రీ సో ఈ చూడండి ఇది ఎంత అంట మూడు సంఖ్యల సగటు ఇరవై మూడు అన్నాడు అంటే నాకు టోటల్ సమ్ కావాలనుకోండి త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఎంతమ్మా సిక్స్టీ నైన్ సో ఈ టోటల్ వాల్యూ సిక్స్టీ నైన్ ఈ టోటల్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈ రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక త్రీ ప్లస్ ఇది త్రీ మొత్తం ఎన్ని వచ్చేస్తాయినానా సిక్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఏమో త్రీ వాల్యూస్ యొక్క సమ్ము ఇది త్రీ వాల్యూస్ యొక్క సమ్ము మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అయింది సిక్స్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కానీ ఇక్కడ ఉన్నవి ఎన్ని వాల్యూస్ ఫైవ్ వాల్యూసే మరి ఎడిషన్ అయ్యి ఒక వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా అంటే చూడండి ఈ వాల్యూ ఈ సమ్లోనే ఉంది ఈ సమ్లోనే ఉంది అంటే ఈ వాల్యూ ఎన్నిసార్లు కౌంట్ అయింది టూ టైమ్స్ కౌంట్ అయింది ఈ వాల్యూ ఎన్నిసార్లు కౌంట్ అయింది టూ టైమ్స్ కౌంట్ అయింది అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ నైన్ కలిపాను అనుకోండి ఎంత అవుతున్నానా సెవెంటీ త్రీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఎంత వన్ ట్వంటీ త్రీ ఈ వన్ ట్వంటీ త్రీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ థర్డ్ వాల్యూ థర్డ్ వాల్యూ ఫోర్త్ వాల్యూ ఫిఫ్త్ వాల్యూ అటు మొత్తం సమ్ ఇది ఎంతమ్మా వన్ ట్వంటీ త్రీ మరి ఇక్కడ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ థర్డ్ వాల్యూ ఫోర్త్ వాల్యూ ఫిఫ్త్ వాల్యూ యొక్క సమ్ నాకు ఓన్లీ థర్డ్ వాల్యూ కావాలనుకోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ థర్డ్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా మరి ఇందులో నుంచి తీసేసానుకోండి వచ్చే వాళ్ళు ఏమంటారు థర్డ్ వాల్యూ అంటారు సో ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ హండ్రెడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా ట్వంటీ త్రీ ఎప్పుడైనా సరే ఇలా నీకు సంఖ్యలు సగటు ఇచ్చాడు అనుకోండి వాటి యొక్క మొత్తం తీసేసుకుని కొంచెం కామన్ సెన్స్ వాడితే ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది అనమాట సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి ఒక వారం యొక్క సగటు థర్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వారం అన్నానంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటాయనా సెవెన్ డేస్ ఉంటుంది అంటే సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ మొత్తం ట్వంటీ సారీ టూ వన్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే ఏంటి మండే నుంచి సండే వరకు మొత్తం ఎంత వచ్చింది టూ వన్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మొదటి నాలుగు రోజులు ఎంతంట ఇరవై ఎనిమిది సో ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ చేశాను అనుకోండి ఎంత వస్తుందమ్మా యాభై
ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ అంటే ఫోర్త్ డే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఇక్కడ రిపీటేషన్ ఉంటుందా ఓన్లీ సింగిల్ టైమే అయినా వాడు ఏమడుతున్నాడు నాలుగో రోజు టెంపరేచర్ అంతా ఎందుకంటే నాలుగో రోజే రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది అంటే వన్ టూ ఫోర్లోనే ఉంది ఫోర్ టు సెవెన్లోనే ఉంది అందుకని ఈ టూ థర్టీ సిక్స్లో ఎవరు తీసేయాలనా టూ వన్ జీరో డిగ్రీస్ తీసేసాను అనుకోండి ఎవరు వస్తారు ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం తీసుకొచ్చాడు ఈ మొత్తం ఈ మొత్తాన్ని కలిపేసి దీంట్లో తీస్తాను అనుకోండి అడిషనల్గా వచ్చే వాల్యూవే మిడిల్ మోస్ట్ వాల్యూ అనమాట ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫైవ్ సెంబర్స్లో ఇది థర్డ్ వన్ అనేది మిడిల్ మోస్ట్ వాల్యూ సెవెన్ నెంబర్స్లో ఫోర్త్ వన్ అనేది మిడిల్ మోస్ట్ వాల్యూ ఆ వాల్యూ కడదాం కదా అదే సగటు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అమ్మా టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి బట్ ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్న మెథడ్ అనమాట ఏంటి ఆదివారం నుంచి గురువారం వరకు ఆదివారం అంటే సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఎంతంట థర్టీ డిగ్రీస్ సో మొత్తం కల్పిస్తాను అనుకోండి ఎంత అవ్వాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఎందుకైనా వన్ ఫిఫ్టీ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ సోమవారం నుండి గురువారం వరకు సగటు ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఎయిట్ సోమవారం అంటే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఎంత ఇచ్చాడు అన్న ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వెళ్తే వన్ వన్ టూ వన్ వన్ టూ అయితే వాడు ఏమడుతున్నాడు ఆదివారం టెంపరేచర్ ఎంత చూడండి ఇక్కడ ఈ వన్ ఫిఫ్టీలో ఆదివారం ఉంది సోమవారం ఉంది మంగళవారం బుధవారం గురువారం ఇక్కడ వన్ వన్ ట్వెల్వ్లో ఓన్లీ మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే నీకు కావాల్సింది సండే కదా మరి ఇక్కడ సండే లేదు ఇక్కడ సండే ఉంది ఇందులో నుంచి తీసేసాను అనుకోండి ఎవరు వస్తారు సండే కదా వస్తుంది సో తీసేస్తా ఎంత వచ్చిందమ్మా థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ దాన్ని ఏమంటాం మనం మండే యొక్క టెంపరేచర్ అంటాం అంటే వాడు యావరేజ్ ఇచ్చినా సరే సమరూపం రాసుకోవడం వల్ల నీకు చాలా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు సగటు ఉష్ణోగ్రత ముప్పై మూడు డిగ్రీలు అంట సో మండే నుంచి మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే ఎంతమ్మా థర్టీ త్రీ మరి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కాబట్టి థర్టీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే అందరైనా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సే మన చూడండి ట్యూస్డే నుంచి సాటర్డే వరకు సాగర్ వచ్చినాక థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ ట్యూస్డే నుంచి సాటర్డే వరకు అంటే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఎంత అంటే మా థర్టీ వన్ అంటే థర్టీ వన్ ఇంటూ ఇక్కడ కొన్ని ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి తీసే మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంకో మాట ఏమన్నాడమ్మా శనివారం నాడు టెంపరేచర్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ శనివారం నాడు టెంపరేచర్ ఎంత అంటే అన్న శని శనివారం నాడు ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అయినా సోమవారం టెంపరేచర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అయినా సోమవారం టెంపరేచర్ ఎంత అన్నాడు అమ్మ ఇక్కడ చూడండి దీనికి దీనికి తేడా ఇక్కడ మండే ఉంది ఇక్కడ సాటర్డే ఉంది ఎడిషనల్గా ఈ ఫోర్ డేస్ ఇక్కడ ఫోర్ డేస్ కామన్ ఓ ఇక్కడ ఫోర్ డేస్ ఇక్కడ ఫోర్ డేస్ కావాలి ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి మండే ఇక్కడ లేనిది మండే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి సాటర్డే ఇక్కడ లేనిది సాటర్డే సపోజ్ ఇక్కడ సాటర్డే వచ్చేసింది అనుకోండి ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమవుద్ది మండే కదా అవ్వాలి ఎందుకంటే సాటర్డే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు నేను సాటర్డే దీనికి కలవాలి దీనికి కలవాలా ఇక్కడ ఆల్రెడీ సాటర్డే ఉంది కాబట్టి ఆ సాటర్డేని ఇక్కడ కలిపేస్తా అంటే ఏం చేస్తాను ప్లస్ సాటర్డే చేసాను ఇంకో సాటర్డే అంతనా ట్వంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఎంత అయింది ఇది వన్ సెవెంటీ వన్ వన్ నైంటీ వన్ ఇక్కడ ఏమున్నారు ఇప్పుడు మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ ఏమున్నారా థర్స్ ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా మండే కదా అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఇందులో నుంచి తీసేస్తావు ఎంత టెన్ ప్లస్ అంటే థర్టీ సిక్స్ అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు రాసుకోండి మండే నుంచి ట్యూస్డే సాటర్డే మండే నుంచి ఫ్రైడే తర్వాత ట్యూస్డే నుంచి సాటర్డే ఇప్పుడు నాకు సాటర్డే ఇందులో ఉందో కాబట్టి ఏ ఏదైతే ఎడిషనల్గా సాటర్డే ఇచ్చడం కో లేని సాటర్డే ఎక్కడ ఉందో దాన్ని కలిపేసుకున్నా కలిపేసుకుంటే దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఇది ఒక్క రోజు అవుద్ది తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా అంటే నువ్వు సమ్ చేసుకుని ఈ సమ్ చేసుకుని లే ఇచ్చిన వాల్యూ ఎందులో లేదో దాన్ని కలుపుకొని దాంట్లో నుంచి తీసేయాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మండే నుంచి వెన్స్డే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే
నెక్స్ట్ గురువారం ఇచ్చాడు రా ఇక్కడ ఆల్రెడీ తరసే ఉంది గురువారం లేని ఇక్కడే కాబట్టి నేను తరసే ఇక్కడ కలుగుతాను ఎంతమా థర్టీ నైన్ కలిపితే ఎంతయింది వన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు వాడు ఏమడు ఉన్నాడు సోమవారం వాడు ఉన్నాడు ఈ రెండు ఆటలకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి టీ ఉంది టీ ఉంది డబల్ ఉంది లేదా లేండి నేను ఎంఏ కదా సో తీసే వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ వన్ ఫోర్ తీసేస్తే థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలా టెంపరేచర్ సమస్య ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన సాకెట్ని ఇందులో మార్చుకుంటో సమలో మార్చుకుని ఏదైతే అక్కడ లేదో దాన్ని కలిపిస్తుని మొత్తం నుంచి అయితే వ్యాల్యూ తీసేస్తే వచ్చిన వ్యాల్యూని ఏం పిలుస్తారమ్మా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అంటారు ఓకే ఈ మోడల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్కసారి చూడండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఒక తరగతిలో పదిహేను మంది బాలికల యొక్క సగట్ వయసు పన్నెండు అంటే గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారండి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి యావరేజ్ ఎంతండి ట్వెల్వ్ ఇరవై ఐదు మంది బాలుడు యొక్క సగట్ పదహారు సంవత్సరాలు అంటే బాయ్స్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వాళ్ళ సగట్ వయసు ఎంత అంటే పదహారు సంవత్సరాలు అయినా ఆ తరగతి యొక్క సగట్ వయసు ఎంత ఇక్కడ చూడండి గర్ల్స్ బాయ్స్ కలిస్తేనే క్లాస్ అవుతుంది మీ తరగతి అవుతుంది సో ఇక్కడ విడిగా గ గర్ల్స్ యొక్క సగటు ఇచ్చాడు బాయ్స్ యొక్క సగటు కూడా ఇచ్చాడు ఓవరాల్గా కావాలనుకోండి మన దీని మీద ఒక ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం ఏంటి పదిహేను మంది ఉన్నారు కాబట్టి వీటి యొక్క సమ్మె కడతా పదిహేను ఇంటు పన్నెండు ఎంత వస్తుంది ఏమా నూట ఎనభై ఇది మొత్తం గర్ల్స్ యొక్క మొత్తం వయసు అలాగే తర్వాత ఇరవై ఐదు ఇంటు పదహారు చేస్తా ఇరవై ఐదు ఇంటు పదహారు ఎంతమ్మా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ అనేది ఏమో గర్ల్స్ మొత్తం వయసు ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది బాయ్స్ యొక్క మొత్తం వయసు తరగతి మొత్తం వయసు కావాలనుకోండి ఏం చేయాలమ్మా ఈ రెండు కలపాలి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ ఇదేంటి తరగతి మొత్తం వయసు నీకు సగటు కావాలంటే తరగతి మొత్తంతో డివైడ్ చేయాలిగా తరగతి మొత్తం ఎంతమ్మా ఇక్కడ పదిహేను మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఇక్కడ ఇరవై ఐదు మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు అంటే ఎంత పదిహేను ప్లస్ ఇరవై ఐదు సో చేస్తే ఇది ఎంతనా ఫైవ్ ఎయిటీయా ఫైవ్ ఎయిటీ బై ఫార్టీ సో జీరో జీరో ఫోర్ టూలో ఇంద్ర ఇంద్ర ట్వంటీ నైన్ టైమ్స్ ఇంద్ర ఇంద్ర సార్ టూ టైమ్స్ ఇది ట్వంటీ నైన్ ఇంద్ర సరిపోతుంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ సో వాళ్ళ వయసు సగటు వయసు ఎంతనా ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే కొంతమంది అంటే ఒక సెక్షన్ గర్ల్స్ సెక్షన్ ఇచ్చి అలాగే బాయ్స్ సెక్షన్ ఇచ్చి వేల యొక్క సగటు వేల యొక్క సగటు ఇచ్చి మొత్తం సగటు అడిగాడు అనుకోండి అక్కడ ఉన్న నెంబర్ని ఈ సగటుతో మల్టిప్లై చేయి మొత్తం వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ని ఈ సగటుతో మల్టిప్లై చేయి మొత్తం వస్తుంది ఈ రెండు ఆటలు కలిపేస్తే ఆటోమేటిక్గా టోటల్ సమ్ వచ్చేసినట్టే నువ్వు దేంతో డివైడ్ చేయాలి ఈ సెక్షన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ సెక్షన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు రెండు కలిపి అదేమవుతుంది ఎంతమంది ఉన్నారో టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలిసిపోతుంది మనకేంటమ్మా రాసులు మొత్తం పై రాసుల సంఖ్య కదా సమ్ బై నెంబర్ కదా సో ఈ టోటల్ సమ్ బై ఈ టోటల్ నెంబర్ వేసేస్తే నీకు ఇలా యావరేజ్ వచ్చేస్తుంది సిమిలర్ ఇక్కడ చూడండి ఒక సెక్షన్ ఏఏలో ముప్పై మంది విద్యార్థులు ఫార్టీ కేజెస్ ఇరవై మంది విద్యార్థులు థర్టీ కేజెస్ అయినా వారందరూ సగటు అడుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండు సెక్షన్ కలిపేయాలి అంటే ఇప్పుడు థర్టీ ఇంటూ ఫార్టీ చేస్తే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ నీకు ఓవరాల్గా కలిపేస్తే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇది దేంతో డివైడ్ చేయాలన్నా ఇక్కడ మా ముప్పై మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఇరవై మంది ఉన్నారు అంటే ఫిఫ్టీతో డివైడ్ చేయాలి జీరో జీరో తీస్తాను అనుకోండి ఫైవ్ ఇంజన సరిపోద్ది త్రీ టైమ్స్ పక్కన ఎంత ఉంది థర్టీ సిక్స్ సో వాళ్ళ యొక్క ఓవరాల్ వెయిట్ ఎంతమా థర్టీ సిక్స్ కేజీ థర్టీ సిక్స్ కేజీ అంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ కట్టేసి ఓవరాల్గా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి రెండు వాటిని కలిపి చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పన్నెండు సంఖ్యల యొక్క సగటు ఇచ్చాడు ఇరవై వాటిలో ఏడు సంఖ్యలు సగటు ఇచ్చాడు ఇరవై ఐదు మిగిలిన సంఖ్యల సగటు ఎంత అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ ఇచ్చేసాడు అందులో ఒక సెక్షన్ ఇచ్చాడు రిమైనింగ్ సెక్షన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మనం దీనికి చెప్పుకున్నాం ఈ సెక్షన్ ఇచ్చి ఈ సెక్షన్ ఇచ్చి ఓవరాల్ అడిగాడు అనుకోండి దీని యొక్క మొత్తం దీని యొక్క మొత్తం కలిపి ఏం చేస్తాం కలిపేసాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఓవరాల్ వాడి ఇచ్చి ఈ సెక్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఓవరాల్ నుంచి ఈ సెక్షన్ తీసేస్తా ఆటోమేటిక్గా ఎవరు వస్తారు మిగిలిన సెక్షన్ వస్తుంది అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ పన్నెండు సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత నాన్న మా ఇరవై కాబట్టి పన్నెండు ఇంటూ ఇరవై చేశాను అనుకోండి ఎంత వస్తుందమ్మా టూ ఫార్టీ ఇది సమ్ము అలాగే వాటిలో ఏడు సంఖ్యల సగటు ఎంతమ్మా సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేశాను అనుకోండి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్
సరిగ్గా చూడండి దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే అక్కడ ప్లస్ చేశాను ఇక్కడ మైనస్ చేస్తున్నాను అక్కడ ప్లస్ ఎందుకు చేశారు సార్ అంటే ఒక సెక్షన్ ఒక సెక్షన్ కనపడం వల్ల అక్కడ ఓవరాల్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓవరాల్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఓవరాల్ నుంచి ఒక సెక్షన్ తీసేయడం వల్ల రిమైనింగ్ సెక్షన్ వస్తుంది ఓకేనా చూడండి ఒక తరగతిలోని యాభై మంది విద్యార్థుల సగటు బరువు ఫార్టీ కేజెస్ వారిలో ముప్పై మంది విద్యార్థుల యొక్క సగటు బరువు ముప్పై ఐదు కేజీలు అంటే మొత్తం క్లాస్ ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా యాభై మంది ఉన్నారు వారిలో ముప్పై మంది విద్యార్థులు ఇచ్చాడు ఆయన మిగిలిన వారు సగటు అడుగుతున్నాడు అంటే ఉన్న యాభై మంది నుంచి ముప్పై మంది తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎవరు వస్తారు ఇరవై మంది వచ్చేస్తారా వాళ్ళు తడుగుతున్నాడు అందువల్ల ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను యాభై ఇంటూ సగటు ఎంతనా ఫార్టీ కేజెస్ చేస్తే ట్వంటీ జీరో జీరో తర్వాత థర్టీ మెంబర్స్కి ఇచ్చాడు ఎంతమ్మా థర్టీ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ చేశానుకోండి వన్ నాట్ ఫైవ్ జీరో ఇది టోటల్ ఇది అందులో ముప్పై మంది తీసేసాను అనుకోండి నైన్ ఫిఫ్టీ ఇది ఎంత మంది అమ్మా ఇరవై మందిది సో సరాసరి కావాలంటే నువ్వు దేంతో డిబేట్ చేయాలి తీసేసిన దాన్ని మరి మొత్తం ఓవరాల్ యాభై ఇక్కడ ముప్పై తీసేస్తున్నా యాభై నుంచి ముప్పై తీస్తే ట్వంటీ ఆ ట్వంటీతోనే డిబేట్ చేస్తాను సో డిబేట్ చేస్తాను అనుకోండి జీరో జీరో పోతే ఎంతమ్మా ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా చేయాలి సార్ ఏంటి సార్ ఇలాగే చేయాలి సార్ అంటే లేదనుకోండి మీకు ఆల్రెడీ నేను ఫార్ములా చెప్పానన్నా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎంత ట్వంటీ మైనస్ సారీ ట్వెల్వ్ మైనస్ సెవెన్ అనే ఒక ఫార్ములా చెప్పాను సో ఇది మల్టిప్లై చేస్తే టూ ఫార్టీ మైనస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ సో చేసామనుకోండి ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందన్నా థర్టీ ఇది ఫార్ములా ఫార్ములా కింద గుర్తు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ప్రతి సమ్మ ఫార్ములా కింద వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది లేదా అక్కడ కాన్సెప్ట్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాం అనుకోండి సమ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేయండి నెక్స్ట్ మొదటి చెప్దాం ఓకే నెక్స్ట్ మాల్ చదువు ఒకసారి చూడండమ్మా ఒక కమిటీలోని ఎనిమిది మంది సభ్యుల యొక్క సగటు వయసు నలభై సంవత్సరాలు వారిలో యాభై సంవత్సరాల వయసు గల సభ్యుడు వెళ్ళిపోయి కొత్త సభ్యుడు రావడం వల్ల సగటు వయసు రెండు సంవత్సరాలు తగ్గాను అయినా కొత్త సభ్యుల వయసు ఎంత అన్నాడు ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడంట ఇంకో వ్యక్తి వచ్చాడంట వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి యొక్క వయసు ఎంతమ్మా యాభై సంవత్సరాలు కొత్త వ్యక్తి వయసు తెలియదు కానీ వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి వల్ల ప్రాబ్లం రాలేదు కానీ కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి వల్ల సగటు వయసు ఎంత తగ్గిందమ్మా రెండు సంవత్సరాలు తగ్గింది ఎంత తగ్గింది రెండు సంవత్సరాలు తగ్గింది అంటే ఏంటి కొత్తగా వచ్చిన యొక్క వయసు వెళ్ళిపోయిన వయసు కంటే ఖచ్చితంగా తక్కువే అదే కదా లాజిక్ మనకి నార్మల్గా చూడండి ఐదు పేపర్లు తొంభై 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 వచ్చింది అనుకోండి యావరేజ్ తొంభై అంటావు ఇంకొక పేపర్ కనుక ముప్పై వచ్చింది అనుకోండి యావరేజ్ అనేది ఏమైపోతుంది నాన్న తగ్గిపోతుంది ఎందుకు నెక్స్ట్ వచ్చిన పేపరు వ్యాల్యూ తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అదే యాభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నాడు అంతవరకు సగటు వయసు ఎంత నలభై యాభై సంవత్సరాలు ఉన్న వరకు సగటు వయసు నలభై ఏంటి సార్ అంటే యా అందరూ యాభై సంవత్సరాలు అని చెప్పట్లే ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఉన్నారు అందులో ఒక వ్యక్తి వయసు మాత్రం యాభై సంవత్సరాలు ఓవరాల్ సగటు వచ్చేసి నలభై సంవత్సరాలు కానీ యాభై సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తి వేడు బయటికి వెళ్ళాడు వాడి ప్లేస్లో ఇంకొక పర్సన్ వచ్చారు ఆ పర్సన్ రావడం వల్ల సగటు వయసు అంత ఏమైందమ్మా టూ ఇయర్స్ తగ్గింది అంటే ఏంటి తెలియకుండా ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కదా సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరు వయసు కూడా రెండు సంవత్సరాలు తగ్గినట్టేగా నీకు గుర్తుందా ఒక సంఖ్య ఉన్న సంఖ్యలన్నిటికీ మూడు కలపగా సరాసరి ఏ విధంగా బాగున్నా అన్నాం ప్రతి సంఖ్యకి మూడు కలిపితే సగటు కూడా మూడు కలిపినట్టేమో అని చెప్పానా మరి సగట్లోంచి మూడు తీసేసానంటే ప్రతి ఒక్కరి వయసు నుంచి అంత తీసేయాలి మూడు మూడు తీసేయాలా ఇక్కడ ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఎనిమిది మంది వయసు మనుషుల నుంచి ఎంత సగటు తగ్గించాలమ్మా రెండు సంవత్సరాలు తగ్గించాలి ఎంత వద్దు ఇప్పుడు టూ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంతమ్మా సిక్స్టీన్ ఎంత అవుద్ది సిక్స్టీన్ ఈ సిక్స్టీన్ ఎక్కడి నుంచి తగ్గాలి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిన వయసు ఎంత యాభై సంవత్సరాలు ఈ యాభై సంవత్సరాల నుంచి సిక్స్టీన్ తగ్గించాను అనుకోండి మిగతా అంతా ఎవడ వయసు అవుద్ది కొత్తగా వచ్చిన సభ్యుల వయసే కదా అవుద్ది అందుకే దీన్ని ఎందులో తీస్తానన్న యాభై నుంచి తీస్తాను ఆన్సర్ ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకోండి వెళ్ళిపోయిన వయసు మాత్రమే తెలుసు వచ్చిన వయసు తెలీదు వెళ్ళిపోయిన వయసు ఎంత యాభై సంవత్సరాలు అందువల్ల ఎంత సరాసరి తగ్గింది రెండు సంవత్సరాలు ఎంతమంది సరాసరి ఇది ఎనిమిది మంది అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎంత తగ్గాలి రెండు 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 సో ఎనిమిది రెండు పదహారు తగ్గాలి ఎప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న ఈ వయసు నుంచి తగ్గాలి అందుకే యాభై నుంచి పదహారు నుంచి ఏం చెప్పాను ముప్పై నా
అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంతమంది తగ్గించాలి పది మందికి తగ్గించాలి సో పది ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సేజ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ సో ఎలాంటి వయసు ఉంది ఎంత వయసు ఉన్న వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు సో అరవై తీసిస్తాను అనుకోండి ఎంత అవుతుంది అన్న అరవై నుంచి పది ఎంత ఇస్తే నలభై ఐదు సంవత్సరాలు సరే ఎందుకు తీస్తారంటే ఇక్కడ తగ్గిన ఉన్నాడు కాబట్టి అలా కాకుండా పెరిగింది అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాడు వేసి ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏం చేయాలి కలపాలి ఓకేనా ఏదైనా వెళ్ళిపోయినాడు బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది వెళ్ళిపోయిన వాడికి తీయాలా లేదా వెళ్ళిపోయిన వాడికి కలపాలా అనేది క్వశ్చన్ మంది డిపెండ్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి పన్నెండు మంది సభ్యులు గల కమిటీలో నుండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన సభ్యుడు వెళ్ళిపోయి కొత్త సభ్యుడు చేరడం వల్ల సగటు వయసు ఒక సంవత్సరం పెరిగింది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వ్యక్తి బయటికి వెళ్ళిపోయాడంట కొత్తగా ఒక వయసు ఉన్న వ్యక్తి వచ్చాడంట అలా ఉండడం వల్ల సగటు ఎంత పెరిగిందంట ఒకటి పెరిగిందంట సగటు ఒకటి పెరిగిందంటే ప్రతి వ్యక్తిది ఒక్కొక్క సంవత్సరం పెరిగినట్టేగా ఇక్కడ ఎంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు పన్నెండు మంది ఉన్నారు అంటే ఎంత పెరుగుతుందమ్మా పన్నెండు ఇంటూ ఒకటి పన్నెండు పెరుగుతుంది ఎవరికంటే వెళ్ళిపోయిన వాడు కంటే వెళ్ళిపోయిన వాడు వయసు ఎంత ముప్పై సంవత్సరాలు సో కలిపిస్తే ఎంత నలభై ఏడు సంవత్సరాలు సార్ ఇక్కడ ఉమ్మో తీసేస్తారు అక్కడ ఎందుకు కలిపారంటే ఇక్కడ సగటు వయసు ఏమైంది అన్న ఒక సంవత్సరం పెరిగాను ఇక్కడ సగట వయసు ఏమైందమ్మా ఒకటి పాయింట్ ఫైవ్ సంవత్సరాలు తగ్గాను తగ్గింది కాబట్టి తీసేసా పెరిగింది కాబట్టి కలిపేసా సో సిమిలర్లీ చూడండి ఒక కేజీ మామిడి పండ్లలో ఆరు పండ్లు లభించాను అంటే అక్కడ ఎన్ని పళ్ళు ఉన్నాయన్న ఆరు పళ్ళు ఉన్నాయి వాటిలో నూట ఇరవై గ్రాములు బరువు కలిగిన పండ్లు మార్చడం వల్ల సగటు బరువు ఐదు గ్రాములు పెరిగిన అంటే నూట ఇరవై గ్రాములు ఉన్న పండుని ఇచ్చేసి ఇంకొక పండు తీసుకున్నాను అంటే తక్కువ నూట ఇరవై గ్రాములు బరువు ఉన్న పండుని ఇచ్చి కొన్ని గ్రాములు బరువు ఉన్న పండుని తీసుకున్నాను తీసుకోవడం వల్ల సగటు ఎంత పెరిగిందంట ఐదు గ్రాములు పెరిగింది సగటు పెరిగిందంటే ప్రతి పండు పెరిగినట్టే కదా ఇక్కడ ఎన్ని పళ్ళు ఉన్నాయి ఆరు పళ్ళు ఉన్నాయి అప్పుడు ఏం చేస్తానన్నా సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే థర్టీ గ్రామ్స్ వేలిపోయిన పండు ఎంత నూట ఇరవై గ్రాములు కలిపేస్తే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే కొత్తగా వచ్చిన పండు యొక్క బరువు ఎంత నాన్న వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే ఏంటి వెళ్ళిపోయిన వాడి నుంచి తీయాలి కానీ ఎలా మన సరాసరిగా తగ్గింది అనుకోండి మల్టీప్లై చేసి తగ్గించాలి పెరిగింది అనుకోండి మల్టీప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఎప్పుడో వస్తుంది కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి లేదా కొత్తగా వచ్చిన పండు యొక్క బరువు లేదా ఏదైతే ఆడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో అది మనకి వస్తుంది ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా ఈ మోడల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ లైన్ టు లైన్ ఏం పెద్ద విషయాలు కాదు సమ్ చేయడం కష్టం కాదు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇంకో ఈ మెథడ్ ఇస్తే ఇలా చేయాలి ఇలా అనాలిసిస్ చేయాలి అనుకుని అప్పుడు నోట్ చేసుకోండి మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా నోట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి ఒక తరగతిలో పదిహేను మంది విద్యార్థులు సగటు వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు అంటే పన్ను పదిహేను మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు వారి యొక్క సగటు వయసు ఎంతమ్మా పన్నెండు సంవత్సరాలు అంటే ఏంటి వాళ్ళ యొక్క టోటల్ కావాలంటే పదిహేను ఇంటూ పన్నెండు చేస్తాను ఎంత వస్తుంది వన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ వారి టీ వారి టీచర్ వయసు కలపడం వల్ల సగటు వయసు ఒక సంవత్సరం పెరిగింది అంటే టీచర్ వయసును కూడా కలిపి అంటే టీచర్ కూడా నెంబర్ అయింది అందువల్ల సగటు వయసు ఎంత పెరిగిందంట ఒక సంవత్సరం పెరిగింది అయిన టీచర్ వయసు ఎంత నార్మల్గా సగ ఒక ఆల్రెడీ పదిహేను మంది ఉన్నారు టీచర్ కలిపి ఎంతమంది అవుతారమ్మా పదహారు మంది అవుతారు సగటు ఎంత అవుద్ది పన్నెండు ఒకటి పెరిగింది కాబట్టి పదమూడు పదహారు పదమూడు ఎంతమ్మా పద్దెనిమిది ఎనిమిది పెడితే పదహారు అంటే రెండు వందల ఎనిమిది సో ఈ రెండు వందల ఎనిమిదిలో టీచర్ వయసు ఉంది నూట ఎనభైలో టీచర్ వయసు లేదు తీసేసాను అనుకోండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది టీచర్ వయస్ ఇది జనరల్గా చేసే మెథడ్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సమ్ సరాసరి ఇచ్చి సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు మట్టిగా చేస్తాం సమ్ వచ్చేద్దామని దాన్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ చేసేయండి అని చెప్పాను కానీ దీనికంటే ముందు నువ్వు చేయాలనుకుంటే సరిగ్గా చూడండి పదిహేను మంది ఉన్నారు సగటు వయసు ఎంత నానా పన్నెండు పదహారు మంది అయ్యారు సగటు వయసు ఎంతమ్మా పదమూడు ఎందుకు ఒకటి పెరిగింది ఎందుకు ఒకటి పెరిగింది అని వాడే చెప్పాడు కాబట్టి జనరల్గా చెప్పండి ఈ ఒక ఒకటి పెరిగిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ వయసు ఒకటి 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 పెరిగినట్టేగా ఇప్పుడు సగటు పెరిగింది అంటే నా వయసు వల్ల మిగతా వాళ్ళ స్కోర్ కూడా ఏమవుద్ది కవర్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్గా మనకు యావరేజ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది అమ్మా ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు వస్తుంది ఒక్క సబ్జెక్ట్లో వంద తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి మన మొత్తం యావరేజ్ ఏమైపోద్ది పెరిగిపోద్ది అంటే మిగతా మా స్కోర్ కూడా
అది టీచర్ వేసి ఇక్కడ కూడా వచ్చింది అదే కదా నాన్న అండ్ నువ్వు చేయాల్సిన ఏంటమ్మా పదిహేను మంది పన్నెండు పదహారు మంది పదమూడు అయితే పదిహేనుతో ఈ ఒకటి మల్టిప్లై చేస్తే కలిపేయడమే సో ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ క్వశ్చన్ బస్సులో పదిహేను ఇరవై మంది ఉన్నారు సగటు బరువు నలభై కేజీలు వారి డ్రైవర్ బస్సును కలపడం వల్ల డ్రైవర్ బరువును కలపడం వల్ల సగటు వయసు ఐదు వందల గ్రాములు పెరిగింది అయినా డ్రైవర్ బరువు ఎంత సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు నాన్న ఇరవై ఐదు మంది వాళ్ళ యొక్క బరువు ఎంత ఫార్టీ కేజెస్ తర్వాత డ్రైవర్ వచ్చాడు కలిపితే ఎంత అయింది నలభై పాయింట్ ఐదు ఎందుకంటే హాఫ్ కిలో కదా పాయింట్ ఫైవ్ సో దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా పాయింట్ ఫైవ్ నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ పాయింట్ ఫైవ్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ అది రూపాయి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఆఫ్ చేశాను అనుకోండి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అందులో సగం కదా ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ సో మొత్తం కలిపితే ఎంతనేనా ఫిఫ్టీ త్రీ కేజీస్ అంటే ఇక్కడలా మల్టిప్లై చేయడం అంత కష్టపడి మల్టిప్లై చేయలేదు ఎందుకు ప్రతి నెంబరు పెరగడం కంటే సగటును పెంచుకుంటే సరిపోతుందని ఒక చిన్న టానిక్ మన టెక్నిక్ ఉంది దాన్ని బట్టి నేను చేస్తా ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు మందికి సగటు వయసు ఎంతమ్మా నలభై కేజీలు ఇరవై ఆరు మందికి కలపడం వల్ల సో నలభై పాయింట్ ఐదు పెరిగింది సో రెండు డిఫరెన్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎవరెవరు పెరుగుతారు ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ పెరుగుతారు సార్ టీచర్ కూడా పెరుగుతుంది కదా సార్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెంచేసే కదా వేసాను ఫార్టీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఆల్రెడీ టీచర్ వయసు ఇన్వాల్వ్ అయిందనే కదా మరి వేళ్ళు ఎంత పెరిగారో చెప్పడం కోసం ఏం చేస్తాను ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఐదు ఇంటూ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తాను కలపడం ఈ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది టీచర్ వయసే కాబు ఏజే కాబు మనం బరువే కాబట్టి దాన్ని కలిపి చెప్తాను ఇందాక మోడల్కి ఈ మోడల్కి తేడా ఏంటి తెలుసమ్మా ఇందాక మోడల్లో ఒక పర్సన్ వెళ్ళి ఇంకో పర్సన్ వచ్చాడు రీప్లేస్మెంట్ జరిగింది అందువల్ల అక్కడ ఆ విధంగా చేస్తాం ఇక్కడ రీప్లేస్మెంట్ కాదు ఉన్న వ్యక్తులకి ఎడిషన్ యాడ్ అయింది ఎడిషన్ యాడ్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఒక క్రికెట్ జట్లోని పదిహేను మంది సగటు బరువు నలభై కేజీలు సో క్రికెట్ జట్లు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా పదిహేను మంది ఉన్నారు పదిహేను మంది యొక్క సగటు బరువు ఎంత ఫార్టీ కేజెస్ వారి కోచ్ బరువు కలపడం వల్ల సగటు బరువు ఎంత పెరిగిందంట ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగిందంట ఎంత పెరిగిందో నెంబర్ చెప్పచ్చు కదా ఇన్ని కేజీలు ఇన్ని కేజీలు అని వాడు చెప్పలే ఎంత చెప్తున్నాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది యాక్చువల్లీ సగటు బరువు ఎంత ఫార్టీ అందులో ఫైవ్ కే ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏం చేయమని ఒక సున్నా తీసేమన్నా ఎంత ఉంది ఫోర్ మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అందులో సగం తీసుకోవాలి ఎంత టూ అంటే ఎన్ని కేజీలు పెరిగిందమ్మా టూ కేజీస్ పెరిగింది కోచ్ కలవడం ఏమవుతాడు పదహారు ఫార్టీ టూ ఎంత డిఫరెన్స్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ సో చేస్తే సెవెంటీ టూ కేజెస్ ఎవరు కోచ్ యొక్క బరువు సో ప్లేయర్స్ ఫిట్గా ఉండాలి కానీ కోచ్ ఎప్పుడు ఫిట్గా ఉండాల్సిన పర్లేదు కాబట్టి సో తప్పలేదు సెవెంటీ టూ కేజెస్ ఉండొచ్చు ఈ విధంగా చేస్తాం ఇందాక క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి ఇందాక రీప్లేస్మెంట్ ఇది ఎడిషన్ ఓకేనా ఇదే క్వశ్చన్లో ఒక వ్యక్తిని కలపడం వల్ల ఎడిషన్ అనేది కలపడం వల్ల తగ్గింది అన్నాను అనుకోండి తగ్గింది అన్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ దీనికి దీనికి ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది దీని టూ తీసేస్తే ఎయిట్ అని మేము థర్టీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ తీసేసి ఎయిట్ కేజీస్ అని రాసుకోవాలి కలపడం ఎందుకు పెరగడం వల్ల అదే తగ్గింది అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఇచ్చింటే ఏం చేయాలి నువ్వు మైనస్ చేసేయాలి ఏది మైనస్ చేయాలి ఇంక ఎడిషన్ అనేది వచ్చిన చూసామో అది మైనస్ చేయాలి అంతకంటే ముందు ఇక్కడ కూడా తగ్గి చూపించాలి ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అమ్మా ఎందుకంటే దీని నుంచి కొంచెం ఎక్కువ విరివిగా క్వశ్చన్ అడగడం చూసాం కాబట్టి ఒకసారి చూడండి ఒక క్రికెట్ బ్యాట్స్మెన్ తన పదమూడవ మ్యాచ్లో అరవై పరుగులు చేయడం వల్ల సగటు పరుగుల సంఖ్య రెండు పెరిగింది అయిన పదమూడవ మ్యాచ్ తర్వాత తన సగటు ఎంత యాక్చువల్లీ ఇది క్రికెట్ కానీ కాదు నార్మల్గా మనం కూడా ఓవరాల్గా నువ్వు టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తూ ఉన్నావు అనుకోండి కాంపిటేటివ్లో ఉన్నప్పుడు ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసినప్పుడు రాయడానికి వెళ్తూ ఉంటాం మనం ఫస్ట్ టెస్ట్లో ఉన్నమో ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చాయి సెకండ్ టెస్ట్లో ఉన్నమో ట్వెల్వ్ వచ్చాయి ఓవరాల్ చేస్తే టెన్ అని చెప్తాం ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ టెన్ కలిపిస్తే ట్వంటీ అవుద్ది బై టూ చేయడం వల్ల టెన్ నీ యావరేజ్ అంతా టెన్ అని చెప్తావు రెండు టెస్ట్లకి రెండు మ్యాచ్లకి ఐ మీన్ రెండు టెస్ట్లకి మూడో టెస్ట్ రాసావు పదే వచ్చింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇరవై ఉంది కాబట్టి పది కలిస్తే ముప్పై ముప్పై బై మూడు అంటే పని పదే సో ఇక్కడ నీకు ఓవరాల్గా స్కోర్ ఎంత చెప్తావు టెన్ వస్తుందండి అంటావు యాక్చువల్లీ ఒకసారి నీకు టెన్ వచ్చింది ఇంకొకసారి ఎయిట్ వచ్చింది ఇంకోసారి ట్వెల్వ్ వచ్చింది దీన్ని యావరేజ్ అంటారు అలాగే క్రికెటర్ కూడా స్కోర్లు కొడుతున్నప్పుడు స్కోర్లు అన్నీ కలపడం ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడేటో పెట్టడం డివైడ్ చేస్తే నీకు యావరేజ్ స్కోర్ వచ్చింది అంటారు ఆ యావరేజ్ స్కో
ముప్పైని పోనీ అరవై కాదు ఓ ముప్పై తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాం ఈ ముప్పైని ఈ ముప్పై కలిపాను అనుకోండి ఎంత అవుద్ది అరవై అవుద్దా అరవై పోయి నాలుగు వేయాలి ఎందుకంటే ఫోర్త్ మ్యాచ్ కాడు ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ నువ్వు ఒక్క ముప్పై స్కోర్ చేసేప్పటికి నీ యావరేజ్ పది నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది ఫైవ్ దాకా వెళ్ళిపోయిందా పది నుంచి ఫైవ్ దాకా పది నుంచి పదిహేను దాకా వెళ్ళిపోయింది ఏడిసిన దానికి ఎంత పెరిగింది నాన్న ఫైవ్ యావరేజ్ పెరిగింది ఎన్ని మ్యాచ్లకి నాన్న ఫోర్ మ్యాచెస్కి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ యావరేజ్ ఎంత ఉండేది ఇందాక టెన్ నీకు వచ్చిన స్కోర్ ఎంత థర్టీ టెన్కి థర్టీకి డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వంటీ అన్న మరి ఇది అది సమానం అయిపోయిందా లేదా అంటే ఏంటి పెరిగింది ఇంటూ మ్యాచెస్ కొట్టాను అనుకోండి డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం తేను పదమూడో మ్యాచ్లో అంటే పదమూడు మ్యాచ్లు పదమూడో టెస్ట్ అనుకో అరవై పరుగులు చేయడం వల్ల సగట్ పరుగుల సంఖ్య ఎంత పెరిగింది నాన్న రెండు పెరిగింది అంటే రూల్ బ్రేకర్ ఎంత పెరిగినట్టు పదమూడు ఇంటూ రెండు చేశాను అనుకోండి ఇరవై ఆరు పెరిగింది కానీ తను కొట్టిన స్కోర్ ఎంత అరవై సో డిఫరెన్స్ ఎంత అవుద్ది ముప్పై నాలుగు అంటే అంతకుముందు తనకున్న యావరేజ్ ఎంత నాన్న ముప్పై నాలుగు ఎప్పుడు పన్నెండో మ్యాచ్లో ఉన్న యావరేజ్ పన్నెండో మ్యాచ్లో ఉన్న యావరేజ్ ఎంత ముప్పై నాలుగు అందుకే వాడు క్వశ్చన్ ఎవడతాడు అమ్మా పదమూడో మ్యాచ్ తర్వాత ఎంత అని అడుగుతాడు పదమూడో మ్యాచ్ ముందు ఎంత అన్నాను అనుకోండి థర్టీ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ పదమూడో మ్యాచ్ తర్వాత అన్నానుకోండి మరి పదమూడో మ్యాచ్ తర్వాత ఎంత పెరిగింది పర్సంటేజ్ రెండు శాతం పెరిగింది కదా అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అని చెప్పాలి ఎంత అని చెప్పాలి నాన్న థర్టీ సిక్స్ అని చెప్పాలి ఎందుకు అక్కడ మనకి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే పదమూడో మ్యాచ్ ముందు వరకు నువ్వు చెప్పగలిగావు ఎలా చెప్పగలిగావు వాడు చేసిన స్కోర్ అరవై అరవై ఎప్పుడు యావరేజ్లో మిక్స్ అయిపోదు కానీ అరవై మ్యాచ్లో మిక్స్ అవ్వాలి అంటే అంతకుముందు ఒక యావరేజ్ ఉంటుంది సో వాడు ఏం చెప్పాడు రెండు శాతమే పెరిగింది అన్నాడు ఎన్ని మ్యాచ్లకి పదమూడు మ్యాచ్లకి పదమూడు ఇంటూ రెండు ఇరవై ఆరు ఇది ఎక్స్ట్రాగా చేయాల్సింది సో వాడు ఓవరాల్గా చేసింది ఎంత అరవై అరవై నుంచి ఇరవై ఆరు తీస్తాను అనుకోండి ముప్పై నాలుగు ఇది ఎక్స్ట్రాగా చేసింది కాదు ఇంతకుముందు చేసింది ఒక యావరేజ్ పెరగాలంటే ఇంత ముందు కంటే యావరేజ్ ఎంత ఉందో అంతా స్కోర్ చేసి మ్యాక్సిమం దానికి మించి చేసాం అనుకోండి అప్పుడు యావరేజ్ మారుతుంది ఆల్రెడీ అక్కడ ఎంత ఉందో తెలియదు నేను అరవై చేశాను ఎన్ని మ్యాచ్లు పదమూడు మ్యాచ్లు ఎంత పెరిగింది రెండు పెరిగింది పదమూడు ఇంటూ రెండు ఇరవై ఆరు వరకు ఎక్స్ట్రా చేస్తాను అరవైలో ఇరవై మార్కులు ఇరవై ఆరు మార్కులు ఎక్స్ట్రా చేస్తాను అంటే ముందు ఎన్ని ఉన్నాయి అరవై మైనస్ ఇరవై ఆరు చేస్తే ముప్పై నాలుగు ఉన్నాయి ఎప్పుడు పదమూడు మ్యాచ్లకు ముందు వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు పదమూడు మ్యాచ్ల తర్వాత అంటున్నాడు పదమూడు మ్యాచ్ల తర్వాత వాడు ఏం చెప్పాడు రెండు శాతం రెండు సంఖ్య పెరిగింది అన్నాడు కదా ఆ రెండు కలిపేసి అని చెప్పాను ముప్పై ఆరు సిమిలర్లీ ఒక క్రికెటర్ తన ఇరవయో ఇన్నింగ్స్లో ఎనభై పరుగులు చేశాడు ఓకే అలా చేయడం వల్ల సగటు పరుగుల సంఖ్య వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెరిగింది అంటే యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది నాన్న వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్ని ఎన్నో మ్యాచ్కి ఇరవై మ్యాచ్కి సో ఇరవై ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేశాను అనుకోండి ఎంత రా థర్టీ అతను చేసిన పరుగులు ఎంత ఎయిటీ మైనస్ చేస్తే ఎంత ఫిఫ్టీ సో అంతకుముందు యావరేజ్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ ఉంది వాడు ఇరవయో ఇన్నింగ్స్ తర్వాత అడిగాడు కాబట్టి ఎంత పెరిగింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెరిగింది కాబట్టి కలిపేసి ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత రా ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలా కాకుండా ఇరవై ఇన్నింగ్స్ ముందు ఇరవయవ ఇన్నింగ్స్ ముందు అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత చెప్తో జస్ట్ ఫిఫ్టీ ఏ చెప్పాలి ఎప్పుడు కూడా ప్రతి లెక్క కూడా ఇలా సమకింద చేసుకోవాలని కాకపోలేదు కొంచెం కామన్ సెన్స్ వాడే అనుకోండి ఎలా చేస్తే సరిపోతుంది నీకు ఒక ఐడియా అంటూ వచ్చేస్తుంది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి మన యావరేజెస్లోనే కొంచెం టిపికల్గా అనిపించింది షార్ట్ కట్ ఉన్న ఒక మోడల్ చెప్పుకుందాం ఇక్కడ ఒకసారి చూడమ్మా ఒక తరగతిలో ఇరవై ఐదు ఇరవై మంది విద్యార్థుల సగటును నూట ఇరవై సెంటీమీటర్లుగా లెక్కించారు అంటే ఇరవై మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క సగటు ఎంత అయిందమ్మా నూట ఇరవై అంటే ఏంటి మొత్తం ఎంత అవుద్ది ఇరవై ఇంటూ నూట ఇరవై చేస్తే రెండు వందల నలభై రెండు వేల నాలుగు వందలు అయితే కానీ పొరపాటున నూట పదికి బదులు నూట డెబ్బై సెంటీమీటర్గా లెక్కించడం జరిగింది అంటే యాక్చువల్లీ ఒకటి సేవ ఇక్కడ ఇరవై మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు కదా అందులో వాడు సెంటి హైట్ ఎంత నూట పది సెంటీమీటర్ కానీ ఏం జరిగింది నూట డెబ్బై సెంటీమీటర్గా చూస్తారు అసలు నూట పది ఉండాల్సింది ఏమైపోయిందాం అప్పుడు నూట డెబ్బై అయిపోయింది అంటే ఎడిషన్ తీసేసుకున్నారు నూట పది ఉండాలి యాక్చువల్లీ కానీ వాడు ఎంత వాడాడు నూట డెబ్బై వాడాడు సరే యాక్చువల్లీ ఎంత వాడాలి నూట పది వాడాలి అంటే నూట డెబ్బైని తీసేసి నూట పదిని కలపాలన్నమాట అందువల్ల నూట డెబ్బై అనవసరంగా తీస్తావు బాయ్
ఎందుకు సార్ ఇలా చేశారు సార్ అంటే యాక్చువల్లీ మరి ఇరవై మందికి నువ్వు కట్టినప్పుడు నూట ఇరవై వచ్చింది ఓకే కానీ ఆ నూట ఇరవై ఒరిజినలా కాదు ఎందుకు ఒరిజినల్ కాదు యాక్చువల్ నూట పది కలిపి కట్టాల్సింది నువ్వు నూట యాభై కలిపిస్తావు అంటే ఎక్స్ట్రా కలిపిస్తావు సో యావరేజ్ కూడా ఏమైపోతుంది ఎక్స్ట్రా వచ్చేస్తుంది అందువల్ల తీసేసి ఇంత సమ చేస్తే నీకు ఎంత వచ్చింది నూట పదిహేడు సరే మరి ఇంత పెద్ద చేయాలా సార్ అంటే అంత పెద్ద చేయకుండా ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్లీ ఎంత ఉండాలమ్మా నూట పది ఎంత ఉందమ్మా నూట డెబ్బై ఇది ఉండటం మంచి డిఫరెన్స్ అంత నూట డెబ్బైకి నూట పదికి డిఫరెన్స్ ఎంతనా అరవై ఎంతమా అరవై సో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఇరవై బై ఇరవైతో డివైడ్ చే జీరో 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 ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది ఎంత వచ్చిందమ్మా త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు తక్కువ ఉండాల్సిన దానికి ఎక్కువ పెట్టాడు కాబట్టి వచ్చిన యావరేజ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంటుంది రూల్ ప్రకారం ఎంత రావాలి తక్కువ రావాలి ఎంత వస్తుంది ఎక్కువ వస్తుంది ఎంత రావాలి తగ్గాలి అందుకని ఈ మూడుని ఆ నూట ఇరవైలో తీసేది ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ సెవెన్ సరిపోయిందా అంటే ఏం చేశాను ఈ రెండు ఇది ప్లేస్ ఇది వచ్చింది లేకపోతే దీని ప్లేస్ ఇది వచ్చింది ఏం చేసినా రెండు మంచి డిఫరెన్స్ కట్టి ఓవరాల్తో డివైడ్ చేస్తా ఆటోమేటిక్గా చిన్న వాల్యూ వచ్చింది అది కలపాలా తీయాలని నీ చేతుల్లో ఉంటుంది సో కలపాలా తీయాలి నాకు ఎలా తెలిసేస్తారంటే నూట పది ఉండాలి ఎంత పెట్టావు నూట డెబ్బై పెట్టావు రూల్ ప్రకారం ఎక్కువ పెట్టావు సో యావరేజ్ కూడా ఏమైంది ఎక్కువ వస్తుంది కానీ యాక్చువల్లీ తక్కువ రావాలి తక్కువ అంటే తగ్గాలి తగ్గాలంటే తీయాలి ఓకేనా సో సిమిలర్లీ ఇరవై ఐదు మంది విద్యార్థులు రెండు వందల నలభై వచ్చింది యాక్చువల్లీ మూడు వందల ఇరవైకి బదులు రెండు వందల ఇరవైగా లెక్కించానంట అంటే యాక్చువల్ ముందు ఎంత ఉండాలన్నా మూడు వందల ఇరవై ఉండాలి ఎంత లెక్కించావు రెండు వందల ఇరవై సో ఎంత ఏడా వంద ఎంతమందికి ఇరవై ఐదు మందికి సో ఇరవై ఐదు వేసాను అనుకోండి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ ఫోర్ వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చిన యావరేజ్కి ఫోర్ కలపాలా తీయాలా అంటే యాక్చువల్ ఎంత ఉండాలి మూడు వందల ఇరవై ఉండాలి సో ఎంత ఎట్టావు రెండు వందల ఇరవై పెంచావా తగ్గించావా తగ్గించావు సో యావరేజ్ కూడా ఏమవుద్ది తగ్గుద్ది కానీ వాళ్ళు ఒరిజినల్గా పెరగాలి పెరగాలంటే పెంచాలి పెంచాలంటే కలపాలి సో ఫోర్ దేనికి కలిపేస్తాను రెండు వందల నలభై కలిపేస్తాను ఇచ్చిన యావరేజ్ అదే కదా నాన్న సో ఆన్సర్ ఎంత టూ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఇది ఇది కూడా ఇలా చేసేయచ్చు ఇక్కడ ఏం చేశాను తీసాను ఇక్కడ ఏం చేశాను కలిపాను ఎందుకంటే తక్కువ ఉండాల్సింది ఎక్కువ పెట్టావు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండాల్సింది తక్కువ పెట్టావు ఆ డిఫరెన్స్ ఒక్కసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ అది కాదు కానీ ఆల్రెడీ మరి నిష్పత్తి అనుకోవాలి అప్లికేషన్ తెలియాలి కదా చూద్దాం అమ్మ ఏ కమ బి కమ సీలు యొక్క సగటు వయసు ఎంత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళ వయసు నిష్పత్తి ఎంత సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అయినా సి వయసు ఎంత అన్నాడు సగటు వయసు వాళ్ళ నిష్పత్తిని అప్లై చేయాలో కానీ నిష్పత్తి అప్లై చేయాలంటే సింగిల్ వాల్యూ కానీ లేదా టోటల్ వాల్యూ కానీ కావాలి ఇక్కడ ముగ్గురు యొక్క నిష్పత్తి ఎంత ఇచ్చాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అని చెప్పాడు మరి టోటల్ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేస్తానా ఇరవై ఐదు ఇంటు మూడు చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా ఎంత వస్తుంది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నిష్పత్తి ప్రకారం సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ థర్టీన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ అయిన సి అడుగుతున్నాడు సికి ఎన్ని పార్ట్స్ అన్న త్రీ పార్ట్స్ ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ ఈ విధంగా సగటంలో కూడా నిష్పత్తి ఇస్తాడు ఎందుకంటే చిన్నది మొత్తం కనిపెట్టి సమ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం అయినప్పుడు భార్య భర్తల యొక్క సగటు వయసు ఎంతమా ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు కదా అంటే ఇరవై నాలుగు ఇంటు టూ వయసు అని అనుకోండి ఫార్టీ ఎయిట్ ప్రస్తుతం వారి కుమారుడు వయసుతో సగటు వయస్సు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే పెళ్ళి అయ్యే ఐదు సంవత్సరాలు ఎందుకంటే కొడుకు పుట్టాడు కొడుకు ప్లస్ భార్య ప్లస్ తాను యొక్క సగటు వయసు ఎంత ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై ఇంటు ముగ్గురు కాబట్టి అరవై కానీ ఇది ఎప్పుడమ్మా ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మరి ప్రజెంట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది పెళ్ళ మన భార్యకి ఫైవ్ ఇయర్స్ పెరుగుతుంది భర్తకి కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ పెరుగుతుంది అంటే ఓవరాల్గా టెన్ ఇయర్స్ ఎంతైంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అంటే ప్రెజెంట్ వేళ్ళ వయసు ఎవరి వయసు భార్య భర్తల వయసు మొత్తం ఎంత ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్రెజెంట్ భార్యది భర్తది కుమారుడిది ముగ్గురు కలిపి వయసు ఎంత సిక్స్టీ మరి వీళ్ళద్దరిలో తేడా ఏంటి ఇక్కడ కుమారుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు సో సిక్స్టీకి ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా రెండు సంవత్సరాలు అంటే కుమారుడు వయసు ఎంతనా రెండు సంవత్సరాలు సో ఈ విధంగా దీనికి మెథడ్స్ ఏముండో కామన్ సెన్స్తో చేసే సంసే బట్ ఇలాంటి మోడల్స్ ఉంటాయని తెలియాలి కాబట్టి నీకు చెప్పడం జరుగుతుంది చిన్న మోడలు వితిన్ టూ మినిట్స్లో చెప్పేసి ఈరోజు క్లాస్ కంప్లీట్ చేద్దాం స్పీడ్గా నొచ్చింది సో ఇప్పుడు లాస్ట్ మోడల్ అండి
जनरल का चूँ इन नार्मल को क्लास को मंद पिल वाल सगट वैस अंत पन्े संवस तरह इंको पद मंद पिल कच्ची क्लास अरे वाल सगट वैस एंत पदहार संवस मैं आलरे पन्े संवस पदहार संवस वैस आटोमेट सगट पेर कदा पे संवसम आईना मोदी उ विद्यार्थी संख्या अंत दी क्वेश्चन अंत अर्थम चुस्को कष्ट इप्ड जनरल का मुंे एंतम पन्े संवस वील मुंवा तरवा एन संवस पदहार संवस वील मंदमा पद मंदी ओके सो इपूंत सगट संवस अद इको पदमू दी दी डिफरस त्री दी दी डिफरस वन सो रेस एंतमा थ्री इंस टू वन सिंपल चयचु सिंपल से डैरक्ट वस्तु थ्री इंस टू वन ऐक्चुअली वन ए पद मंद विद्यार्थी इप्ड थ्री एंत क्वेश्चन वेको वाल मुंह वैद्य विद्यार्थी कदर सो दी बेजेक पार्ट इज ईक्वल एंत टेन नीक का एन पार्टस त्री पार्टस सो थ्री इंटू टेन थर्टी इलाज जो अंत फस्ट एंतमेवर थर्टी मेबर्स उवरेज ट्वेलव इयर्स तरह एंतम कल पद मंद कल वाल ऐवरेज सिक्सटीन रेडू कल ओवराल के एंत संवस अंत पदमूड़न इधी संवाड़ चे नैक्स्ट और तरगत नूट इरव मंद विद्यार्थु सो स्ट्रे सारी नूट इरव मंद वो सगटे नलब इन नूट इरव मंद सगटे नलब वो वारी पास विद्यार्थुल या सगट अरव पास मंद अरव फेल विद्यार्थुल या सगट थर्टी अंत एंतमा थर्टी आईना पास वार संख्य ओके इक पास इकड़ फेल इंडक डिफर कटा ट्वेंटी इंडक डिफर कटा टेन रेसियो कड़ते वन टू टू वन एमो पास टू एमो फेल वन एमो पास टू एमो फेल वन प्लस टू एोटल वन ट्वेंटी मेबर्स सो थ्री पार्ट इज ईक्वल वन ट्वेंटी अब पार्ट एंत क्वेश्चन वेक फोर टाइम्स होता फारटी मेबर्स अंत नलब मंदी सो ई क्वेश्चन की क्वेश्चन तेरे क्वेश्चन सिंगल पार्ट इच्छा सम चेसा क्वेश्चन टोटल पार्ट इच्छा सम चेसा इला क्वेश्चन इच्छा चाल जाग्रत अबजर्व चेयर इधी एवरेजेस अने टापिक सो एवरेजेस अने टापिक कुछ लेंदी चपाचे और मोडल मिसाइना सर मैं चाल लास्तर फीलिंग तो वीडियो का सर चुनम जरिए जाग्रत नोटी चाप्टर संबंधी नी दर यह मेटीरियल आ मेटीरियल प्रिपेर अवानी सो मेटीरियल लेकिन मतलब मे फील वन क्लास अभी अन तरह एक्सइज टेस्ट एक्सइज सम्स कुछ वेरे क्लास प्लांट आ क्लास चूड़को अंदाक चपेन क्लास अंत विनी जाग्रत नोटे सो अंदर फाउत षेर सब्सक्रैब् चला चला थैंक यू